ఓం నమో వెంకటేశాయ ప్రతిరోజు మిమ్మల్ని పలకరిస్తున్న శుభోదయం కార్యక్రమానికి స్వాగతం మన నిత్య జీవన విధానంలో ఏ విధంగా నడుచుకోవాలో ఎంతో మంది ఋషులు మనకు తెలియజేశారు వాటిలో కొన్నింటిని ఈ రోజు ఋషి వాక్యం ద్వారా తెలుసుకుందాం పద్మప్రియే పద్మిని పద్మహస్తే పద్మాలయే పద్మదళాయతాక్షి విశ్వప్రియే విష్ణు మనోనుకూలే త్వత్పాద పద్మం మహి సన్నిధత్స్వా శ్రీం శ్రియ నమ మహాలక్ష్మీదేవి విశ్వప్రియ విష్ణు మనోనుకూల విశ్వప్రియ అంటే విష్ణువు యొక్క నామమే విశ్వ అని అర్థం విశ్వం విష్ణు వషట్కార అంటాం కదా కనుక విశ్వప్రియ అంటే విష్ణువునుకు ప్రియమైనది అని అర్థం ఇక్కడ విష్ణువుకు విశ్వుడు అని పేరు ఉన్నది విశ్వం అంటే సమస్తము అని అర్థం సమస్తము తానే గనక ఈ సమస్త స్వరూపుడైన వాడు విష్ణువు ఆయన మనస్సుకు అనుకూలముగా ఉంటుందా తల్లి సౌశీల్య లక్షణము సౌజన్య లక్షణము సాధ్వీ లక్షణములు మూర్తి భవిస్తే మహాలక్ష్మి అందుకే తల్లిని శుద్ధసత్వస్వరూపుణి అంటారు ఇక్కడ రజోగుణ దోషం కానీ తమోగుణ దోషం కానీ ఇసుమంత కూడా లేకుండా శుద్ధసత్వస్వరూపంతో ఉంటుంది అందుకని శుద్ధసత్వస్వరూపేచ కోపాది పరివర్జితే ఉపమేయ సత్వసాధ్వీనాం దేవీనాం దేవపూజితే అని ఇంద్రుడు అమ్మవారిని స్థుతిస్తూ అన్నాడు ఇక్కడ కోపాది పరివర్జితే కోపాది దుర్గుణములు లేకుండా ప్రసన్నమైనటువంటి లక్షణములతో సౌందర్యముతో పాతివ్రత్య గుణములతో ఉన్నది మహాలక్ష్మి అందుకే అటువంటి శుద్ధసత్వ గుణాన్ని కానీ మనం ధ్యానం చేస్తే మన మనస్సులో కూడా క్రమక్రమంగా రజోగుణ తమోగుణ దోషాలు పోతాయి ఆధ్యాత్మిక సాధన అంటే మనలో ఉన్న రజోగుణ తమోగుణాలని తగ్గించుకుంటూ సత్వగుణాన్ని పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి అలా సత్వగుణం పెంచుకునే పద్ధతులే ఆధ్యాత్మిక సాధనలో కనబడుతుంటాయి సత్వగుణం పెరిగితే సత్వాత్ సంజాయితే జ్ఞానం సత్వం వల్ల జ్ఞానము మోక్షము లభిస్తాయి ఆ కారణం చేతనే సత్వగుణ స్వరూపుడైనటువంటి అమ్మవారిని మనం ధ్యానం చేయాలి అయితే లోకంలో సత్వరజస్తమో గుణాలు కలిసి కనబడతాయి కానీ జగన్మాత దగ్గర కేవల సత్వం ఉంటుంది అది శుద్ధసత్వము అంటారు ఇక్కడ అటువంటి శుద్ధసత్వ స్వరూపము శుద్ధసత్వంలో ప్రసన్నత ఉంటుంది అంతే శక్తి కూడా ఉంటుంది అది తెలుసుకోవాలి సత్వము శక్తి కూడా అంతేగాని ఏమీ చేతకాక చాలామంది ప్రశాంతంగా ఉంటూ ఉంటారు అది కాదు ఇక్కడ ప్రసన్నతతో పాటు ప్రకృష్టమైన శక్తి కలిగి ఉండడమే పద్మావతి యొక్క లక్షణం ఇప్పుడు పద్మశబ్దం గురించి మనం ఆలోచిస్తే పద్దులు గతవు అనే ధాతువు నుంచి పద్మశబ్దం ఉత్పన్నమైంది అంటే గమన లక్షణం కలిగినది అని అర్థం కాంతికి చైతన్యానికి పద్మ అని పేరు చైతన్యము వ్యాపించే లక్షణం ఉంటుంది ఒక దీపాన్ని వెలిగించామనుకోండి కాంతి వ్యాపిస్తుంది కనుక వ్యాపించే లక్షణం కలిగింది చైతన్యము ఆ చైతన్య స్వరూపమే పద్మ ఇది ఒక అర్థం ఇంకొక అర్థంలో వికసనాత్మకమైనటువంటి శక్తి చైతన్యం ఉంటేనే వికసనం ఉంటుంది ఇంద్రియాదులు వికసించాలి అంటే లోపల చైతన్యం ఉండాలి కనుక చైతన్యము వికసన లక్షణము వికసించే లక్షణము జ్ఞానం ఆనందం ఐశ్వర్యం ఈ మూడింటి వల్ల ఉంటాయి ఇది కూడా ఒక కోణంలో ఆలోచించవలసిందే ఎప్పుడైనా మనకి ఒక విషయం వినేటప్పుడు తెలుసుకునేటప్పుడు అర్థం కాలేదనుకోండి ముఖం ముడుచుకుపోతుంది అర్థమైతే ముఖం విచ్చుకుంటుంది అంటే జ్ఞానం ఉంటే ముఖం విచ్చుకుంటుందని తెలుస్తుంది అదేవిధంగా దుఃఖం ఉంటే ముఖం ముడుచుకుపోతుంది ఆనందం ఉంటే ముఖం వికసిస్తుంది అదేవిధంగా దరిద్రము మొదలైన బాధలు ఉంటే ముఖం ముడుచుకుపోతుంది ఐశ్వర్యం ఉంటే ముఖం విచ్చుకుంటుంది దీన్ని బట్టి మన ముఖం ఇంద్రియాలు అన్ని వికసించాలి అంటే ఉండవలసినవి జ్ఞానము ఆనందము ఐశ్వర్యము ఈ మూడు వికసన శక్తులు అందుకే జ్ఞాన ఆనంద ఐశ్వర్యాల శక్తిని పద్మ అని చూపిస్తున్నారు ఈ విధంగా గమన లక్షణం కలిగిన చైతన్యము వికసనాత్మకమైన లక్షణము పద్మాల్లో మనం గమనించినట్లయితే ఇతర పుష్పాల కంటే శోభ కనబడుతుంది ఇక్కడ చక్కగా విచ్చుకొనడం పెద్దగా ఉండడం ఒక సౌందర్యం ఇవన్నీ గోచరిస్తాయి అందుకే అమ్మవారు వికసించిన పద్మంలో తాను పద్మయే కూర్చుంటున్నది వికసనాత్మక శక్తిగా దీనిలో మరొక అర్థం ఉన్నది ఎవరి హృదయ పద్మము జ్ఞానముతే వికసిస్తుందో వారు తమ హృదయంలో ఉన్న భగవత్ శక్తిని చూడగలరు అందుకు పద్మంలో కూర్చున్న తల్లి అంటే యోగుల హృదయ పద్మంలో గోచరించే తల్లి అనే అర్థం ఇక్కడ హృదయ పద్మమే అక్కడ పద్మము హృదయ పద్మంలో వ్యాపించి ప్రకాశించే పద్మాస్వరూపుని జగన్మాత అందుకు పద్మ అనేది ఒక మహామంత్రం కమలాత్మిక మ మంత్రము అని చెప్పబడుతున్నది ఇక్కడ అంతేకాదు అమ్మ యొక్క శరీరంలో మొత్తం పద్మలక్షణలు కనబడుతున్నాయి అని చెప్పుకున్నాం చేతుల్లో కూడా పద్మములు పట్టుకుందిట అంటే ఆ జ్ఞాన ఆనంద ఐశ్వర్య రూపములైన పద్మములను భక్తులకు ప్రదానం చేస్తున్నది అదేవిధంగా వరద అభయహస్తములు దాల్చి ఉన్నది 
వరద అంటే అభీష్టములను నెరవేర్చున్నది అభయము అనగానే భయాన్ని పోగొట్టున్నది అని ఇందులో మనం కోరినవన్నీ ఈ లోకల్లో అనుభవించాలనుకుంటాం అందుకే వరద హస్తం కిందుకుంటుంది అంటే మనం కోరినవన్నీ భూమిలో మనకు అందిస్తున్నది కురిపిస్తున్నది కురిసేది పైనుంచి కిందకే అందుకే వరములను కురిపించే చేయి కిందకుంటుంది అభయ హస్తం పైన ఉంటుంది దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ భౌతికమైన లౌకికమైన స్థితుల్ని దాటినటువంటి పరమ ఏదైతే ఉందో అదే నిజమైన అభయ స్థానము అదే మోక్షస్థానము కానీ మోక్షాన్ని చూపిస్తుంది అభయము లౌకికమైన ప్రయోజనాలను చూపిస్తుంది వరదము ఇహము పరము ఈ రెండు నేనే ఇస్తానని చెప్పడానికే అమ్మవారు వరద అభయ హస్తాలతో ప్రకాశిస్తున్నారు ఇంత అద్భుతమైన శిల్పం ఇంకెక్కడో గోచరించదు అందుకే పద్మావతి దేవి యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహం ముందు నిలబడగానే ఆ చేతుల్లో పద్మములు పట్టుకుని వరద అభయ హస్తములతో అద్భుతమైన పద్మంపై కూర్చుని ముఖపద్మంలో మందహాసాన్ని కన్నుల్లో కరుణ్ణి వెజ్జల్లుతున్నటువంటి ఆ పద్మావతి రూపాన్ని తలంచుకుంటే చాలు ఎవరు హృదయ పద్మమైన విచ్చుకుంటుంది వాడు ధన్యుడు అవుతాడు అటువంటి పద్మావతి దేవి పాద పద్మాలకు ప్రణామములు పరమ పవిత్రమైన కార్తీక మాస వైభవాన్ని కొంత తెలుసుకుందాం అంబోధర శ్యామల కుంతలాయ తటిప్రభాతాధరాయ నిరీశ్వరాయ నిఖిలేశ్వరాయ నమ శివాయ నమ శివాయ ఈ కార్తీక మాసంలో మనం అర్థనారీశ్వర స్తోత్రాన్ని కనుక పఠించినట్లయితే ఎన్నో విధాలైనటువంటి అభీష్టములను మనం పొందగలుగుతాం అదేవిధంగా చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధి కలుగుతుంది మోక్షానుకూలమైనటువంటి మార్గం ఏర్పడుతుంది కనుక ఇక్కడ ఆ అమ్మవారి యొక్క స్వరూపం ఆ అర్థనారీశ్వర మూర్తిలో అమ్మవారి భాగం ఆ వామభాగం ఏదైతే ఉన్నదో అంబోధర శ్యామల కుంతలాయ ఆ తల్లి యొక్క వినీల కుంతలములు నల్లని కురులు ఎలా ఉన్నాయంటే ప్రావృట్ కాలంలో అంటే వర్షకాలంలో ఉండేటువంటి నీలి మేఘముల యొక్క చిక్కని నల్లదనం ఏదైతే ఉన్నదో అంత నల్లనైనటువంటి కుంతలములు అన్నమాట ఆ తల్లి యొక్క ఆ కేశపాశములు అలా భాషిస్తున్నాయి అలాగే తటిప్రభాతాం రజటాధరాయ స్వామివారి యొక్క కేశములు కనుక చూసినట్లయితే అవి చక్కటి విద్యుత్తుల యొక్క పుంజములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ విద్యుత్ పుంజములలో ఉండేటువంటి తామ్రవర్ణం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ తామ్రవర్ణాన్ని అనుకరించేటువంటి చక్కటి జటాజోటములతో భాసిల్లేటువంటి దివ్యమైన స్వరూపం స్వామివారిది కనుక ఈ ఇరువురి యొక్క కేశపాశముల శోభ ఇటువంటిది అటువంటి వీరులు నిరీశ్వరాయ అమ్మవారి కన్నా అత్యున్నతమైనటువంటి దైవతం మరొకరు లేరు అనంతకోటి బ్రహ్మాండములకు కూడా అధిరాజ్ఞి ఆ తల్లి అందుకని నిరీశ్వరి అని ఆ తల్లికి పేరనమాట అందుకనే పరాభట్టారిక అని కూడా వ్యవహరిస్తుంటారు భట్టారిక అంటే మహాసామ్రాజ్ఞి అన్నమాట కనుక ఈ అనంతకోటి బ్రహ్మాండ నాయకి ఆవిడ ఆ తల్లికి తన యొక్క ఇచ్చతోటి పరమేశ్వరుణ్ణి తన యొక్క భర్తగా చేసుకున్నది కానీ ఆమెను శాసించగలిగినటువంటి మరొక దైవం ప్రపంచంలో ఎవరూ లేరన్నమాట అందుకని నిరీశ్వర స్వరూపిణి అంటారు నిరీశ్వరాయ నిఖిలేశ్వరాయ ఇంకా ఆ తల్లికి పెనిమిటిగా సమస్త లోకాలకు కూడా నిఖిల ప్రపంచాలకు నిఖిల భువనాలకు కూడా ఆయన అధినాయకుడైనాడు కనుక నిఖిలేశ్వరుడైనాడు ఈ విధంగా నిరీశ్వర నిఖిలేశ్వరుడు ఆ జగజ్జనని జనుకులు ఇద్దరు అటువంటి ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరులకు నమ శివాయ నమ శివాయ ఆ శివాస్వరూపిణి అయినటువంటి పార్వతీదేవికి నమస్కారము శివస్వరూపుడైనటువంటి పరమేశ్వరునికి నమస్కారము అని మనం చక్కగా కీర్తించుకోదగినటువంటి సందర్భం మాసం ఈ కార్తీక మాసం ఈరోజు తిథివార నక్షత్రాల విషయాలను తెలుసుకుందామా ఈరోజు డిసెంబర్ ఏడవ తేదీ చాంద్రమాన విలంబినామ సంవత్సర దక్షిణాయన శరదృతువులు కార్తీక మాసంలో బహుళ పక్షంలో చివరి తిథి అయినటువంటి అమావాస్య తిథి జ్యేష్ట నక్షత్రం శుక్రవారం ఇక్కడ మనకు కొన్ని విశేషాలున్నాయి తిథి అమావాస్య కనుక పితృతర్పణాదుల్ని మనం నిర్వహించుకోవచ్చు ఇది ఒక విషయం 
శుక్రవారం శుక్రునికి సంబంధించినటువంటి అన్ని విధములైన స్తోత్రములను కవచాదులను మనం పట్టించుకోవచ్చు అలాగే మనం స్థానికంగా కనుక చూసినట్లయితే తిరుమలలో స్వామివారి యొక్క సాన్నిధ్యంలో అధ్యయనోత్సవాల ప్రారంభం ఈ రోజున జరుగుతుంది ఇక తిరుచానూరులోని పద్మావతి అమ్మవారి యొక్క వార్షిక కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా మనకు ఈ ప్రాతకాలం కల్పవృక్ష వాహన సేవ సాయంకాలం హనుమద్ వాహన సేవ అమ్మవారికి కైంకర్యంగా నివేదింపబడతాయి ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని విశేషాలు దీనితోటి అతి పవిత్రమైన మహత్తరమైన దివ్యమైనటువంటి కార్తీక మాసం ఈ విలంబినామ సంవత్సరంలో సమాప్తం అవుతున్నది రేపటి నుంచి మనం మార్గశీర్ష మాసానికి సంబంధించినటువంటి విశేషాలను తెలుసుకుంటాం ఈనాటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ